Moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem Videosegelkurs. In diesem Video erkläre ich dir, wie du mit einem Segelboot unter Segeln anlegen kannst. Alles, was ich dir in diesem Video zeige, findest du auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Zellnator. Dort beschreibe ich alles ganz genau Schritt für Schritt und erkläre noch ein paar Tipps und Tricks, die ich hier im Video nicht zeigen kann. Auf den Zeichnungen im Buch findest du zum Beispiel noch die Fachbegriffe und die Entfernungsangaben. Einen Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Vorweg der Hinweis, dieses Video ist keine Anleitung zum selber Segeln lernen, sondern es ist als Ergänzung zu einem Segelkurs gedacht. Gehe bitte nie ohne eine segelerfahrene Person an Bord, beziehungsweise nur unter der Aufsicht eines Segellehrers mit einem Segelboot aufs Wasser. Vielen Dank! In diesem Video nehmen wir an, wir haben hier einen Steg, der da zum Ufer geht und in den See hineinragt, von dem wir jetzt vom Segeln zurückkommen und anlegen wollen. Wenn wir jetzt mit dem Boot auf den Steg einfach zufahren, um dort anzuhalten, funktioniert das nicht, denn das Boot hat keine Bremse. Das Boot würde einfach in voller Fahrt in den Steg fahren und alles kaputt machen. Welches Manöver haben wir schon in einem vorherigen Video gelernt, um das Boot zum Stehen zu bringen? Genau, den Aufschießer. Also wenn der Wind jetzt von da kommt, dann schießen wir so in den Wind auf. Das Video über den Aufschießer verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Wie war das jetzt nochmal mit dem Aufschießer? In welchen Wind schieße ich auf? Richtig, in den wahren Wind. Wenn wir Glück haben, steht auf dem Steg eine Flagge, an der wir den wahren Wind sehen können. In diesem Fall würde der Wind jetzt von hier kommen. Sonst kann man sich eventuell an den Booten, die am Steg liegen, orientieren. Wenn diese nur mit der Vorleine am Steg fest sind, dann richten sie sich nach dem Wind aus und der Bug zeigt dann in den Wind. Auf den Steg zu segeln wir dann aber mit dem scheinbaren Wind. Und was gilt es jetzt noch für den Aufschießer zu bedenken? Wir müssen uns in Le des Ziels befinden, auf das wir aufschießen wollen, damit wir in den Wind hineinfahren können. Und wie viel Abstand brauchen wir, um aufschießen zu können? Genau, oft ist es ungefähr eine Bootslänge, die ein Boot braucht, um zum Stehen zu kommen. Also ist das der Abstand, den wir brauchen, um punktgenau aufschießen zu können. Wir denken uns jetzt wieder unsere Le Luflinie. Unser Ziel ist die Kante des Steges. Hier ist Luf der Stehkante und hier ist Le der Stehkante. Also verläuft die Trennungslinie zwischen Le und Luf hier. Und zur Le Luf Linie suchen wir uns eine Linie, die in einer Bootslänge Abstand parallel dazu verläuft. Auf dieser Linie nähern wir uns dem Steg, um aufschießen zu können. Und ob wir nun von hier kommen oder von da oder von da, wir müssen immer auf diese Linie einbiegen und uns dann so dem Steg nähern. Wir nähern uns dem Steg und wollen anlegen, dann müssen wir also dahin steuern. Was müssen wir dafür machen? Richtig, die Pinne von uns wegdrücken und das Boot wird einbiegen. Aber wann müssen wir die Pinne wegdrücken? Die Kurve zu fahren dauert ja auch eine Weile und bei vielen Booten ist die Strecke, die man dafür braucht, auch wieder eine Bootslänge lang. Also wenn wir hier ankommen, müssen wir schon anfangen, die Kurve einzuleiten. Jetzt nochmal alles von vorn. Wir nähern uns dem Steg in einer Bootslänge Abstand parallel zur Le Luf Linie. Und eine Bootslänge, bevor wir auf Höhe des Punktes sind, an dem wir anlegen wollen, drücken wir die Pinne weg und dann kommt das Kommando Schoten los. Das heißt, dass die Schoten jetzt losgeworfen werden müssen, und zwar beide, Vorschot und Großschot. Dann biegt das Boot ein, dann sieht man, wie der Baum mit dem Großsegel nach Le ausweht. Das Vorsegel killt und je weiter der Bug in den Wind dreht, desto weiter wandert der Baum zur Mitte des Bootes hin. Die Pinne zeigt dabei die ganze Zeit auf den Baum und wandert mit ihm zurück zur Mitte. Und so bleibt das Boot dann hoffentlich, wenn wir alles richtig berechnet haben, am Steg stehen. Der Abstand von einer Bootslänge zur Le Luf Linie ist allerdings variabel und kann noch beeinflusst werden. Und zwar zum Beispiel von der Windstärke. Also wenn der Wind stärker ist, bremst er das Boot auch schneller ab und wir kommen eventuell nicht bis an den Steg heran. Deshalb müssen wir bei starkem Wind das Manöver von etwas näher starten und von dort einbiegen und bei schwachem Wind von ein bisschen weiter weg. Wenn wir jetzt die Pinne ganz schnell und heftig einschlagen, dreht sich das Boot sofort und hier baut sich dann ein Druck auf und das bremst uns ab. Also je schneller wir einbiegen, desto mehr Fahrt nehmen wir aus dem Boot. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind zu nah dran, dann lieber heftig einschlagen. Dann ist die Chance höher, dass wir schnell abbremsen. 
Wenn wir bei wenig Wind von weiter weg kommen, kann man versuchen, die Pinne gefühlvoll zu bedienen und einen großen Bogen zu fahren, dann müsste es auch funktionieren. Und wie gesagt, der Baum weht beim Aufschießen erst mit dem Wind aus, wenn die Schoten los sind und das Vorsegel killt. Die Pinne folgt dem Baum und wenn der Bug jetzt ungeplant nochmal in diesem Fall nach Backbord ausschlägt, dann geht ja auch der Baum auf diese Seite. Deshalb folgt ihm dann die Pinne auch in diese Richtung und folgt ihm danach in die Mitte und so wird sich das Boot genau im Wind einpendeln. Den richtigen Aufschießer erkennen wir daran, dass der Baum in der Mitte ist und die Pinne mit ihm eine Linie gebildet hat. Ganz wichtig ist, dass wir uns beim Anlegen nicht am Steg orientieren, sondern uns nach dem Wind richten. Wenn der Wind jetzt nicht direkt in 90 Grad auf den Steg kommt, sondern so schräg, was man jetzt hier auch an dem anderen Boot sieht, das sich eingependelt hat, können wir so nicht anlegen. Denn jetzt verläuft die Le linie hier und dann müssen wir von hier aus hereinkommen. Und wenn der Wind jetzt hier von links kommt, dann muss das Boot den Steg von unten anfahren, denn dann verläuft die Le linie hier und dann fährt man so herein. Das wird aber meistens nicht möglich sein, weil hier unten vielleicht noch ein Steg ist oder irgendwas anderes ist im Weg. Deshalb muss man das anders machen, indem man draußen schon das Großsegel birgt. Aber wie das genau funktioniert, das erkläre ich in meinem Buch. Zum Schluss jetzt nochmal das ganze Manöver im Schnelldurchlauf zur Wiederholung. Wir nähern uns dem Steg auf einer Linie in einer Bootslänge Abstand in Le parallel zur Le Luf Linie. So fahren wir auf den Steg zu. Kommando, alles klar zum Anlegen. Vorschoter bestätigt, ist klar. Wenn wir uns auf Höhe von einer Bootslänge vor dem Punkt befinden, an dem wir anlegen wollen, kommt das Kommando Schoten los. Der Steuermann drückt die Pinne weg, das Boot schlägt ein, der Baum weht erst aus, das Vorsegel killt. Je weiter wir herumfahren, desto mehr bewegt sich der Baum zur Mitte, die Pinne folgt dem Baum, der Verklicker weht nach hinten aus und sobald die Pinne und Baum in einer Linie sind, ist der Anleger perfekt und mit etwas Glück haben wir dann auch am Steg angelegt. Alles, was ich dir in diesem Video gezeigt habe, findest du auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Senator. Dort beschreibe ich alles ganz genau und Schritt für Schritt und erkläre noch ein paar Tipps und Tricks, die ich hier im Video leider nicht zeigen konnte. Wenn du noch Fragen hast, schreib einfach einen Kommentar unter das Video. Ich werde versuchen, sie zu beantworten, aber wie gesagt, es steht alles ganz genau in meinem Buch. Im nächsten Video erkläre ich dir dann den ersten Teil der Ausweichregeln. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch einen Daumen nach oben und abonniere bitte den Kanal, damit du das nächste Video nicht verpasst. Einen Link zu meinem Buch findest du unten in der Videobeschreibung. Es ist so geschrieben, dass du dich mit jedem Kapitel auf deine nächste Segelstunde vorbereiten kannst und danach nochmal alles wiederholen kannst. Das Buch gibt es übrigens auch als E-Book und Buch und E-Book sind super dafür geeignet, sich auf einen Segelkurs vorzubereiten und auch während des Kurses nachzulesen, was man gerade gemacht hat. Es ist praxisnah geschrieben und ich denke, dein Segellehrer wird alles ganz ähnlich erklären und mit dem Buch wirst du es besser und schneller verstehen und kannst dann schneller segeln lernen. Einen Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Ich bringe das Buch im Selbstverlag heraus und würde mich freuen, wenn du es dir kaufst und mich als unabhängigen Autor damit unterstützt. Vielen Dank!